ಶಂಭವಾಯ ಮನೋಭವಾಯ ನಮಶಂಕರಾಯ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಮ ಭಗವಾನ್ ತೇರೆ ಜೈಸೆ ಗಾಹಕ ಲೇನೆ ಕೆ ದೇನೆ ಪಡೆ ರಹೆ ಜಾನತಾ ಭೀ ಆಜ ದಿವಾಲಿ ದಿವಾಲಿ ಹೈ ಇಸಿಲಿ ತೋ ಆಯಾ ಹೂ ಬೆಲ್ಲ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಾಲಿ ಲೇನೆ ಹೈ ರತನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖಿಲೋನೆ ಲೇನೆ ಹೈ ಗರ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಿಠಾಯಿ ಲೇನೆ ಹೈ ತೇವಾರ ಮನಾನಾ ಹೈ ಇಸಿಲಿ ಪೈಸೆ ಲೇನೆ ಹೈ ಓ ತೋ ಠೀಕ ಹೈ ಅರಿ ಲೇಕಿನ್ ಕುಛ ಪಿಛಲಿ ರಕಮ ಕಾ ಭೀ ಖ್ಯಾಲ ಹೈ ಹರ ಮಹೀನೆ ದಸ ರುಪೈ ದೇತಾ ತೋ ಹೂ ಮೈ ತೋ ಮೂಲ ಕಿ ಬಾತ ಕರ ರಾ ಹೂ ಹರಿ ದಸ ರುಪೈ ತೋ ತೂ ಬ್ಯಾಜ ಕಿ ದೇತಾ ಹೈ ದಸ ಕೆ ದಸ ಸಬ ಬ್ಯಾಜ ಮೈ ಚಲೆ ಜಾ ಹೈ ಹರ ನೈ ತೋ ಕ್ಯಾ ಇತನಾ ಬ್ಯಾಜ ಇತನಾ ಬ್ಯಾಜ ತೋ ಸೇ ಇಸಿಲಿ ಲೇತಾ ಹೂ ಹರಿ ಕೆ ತೂ ಗಿರ ತೋ ಕುಛ ರಕ್ತಾ ನೀ ಯಹಾ ಸೆ ತೋ ಜೋ ಭೀ ಕರಜ ಲೇ ಜಾತಾ 
वाह भोला सेठ चांदी ही चांदी है ओहो मैंने कहा ये चिकना माल कहां से हाथ लग गया अबे बैठ बैठ मुफ्त का माल नहीं है मेहनत की कमाई है मेहनत की अरे मेहनत की कमाई के लिए गरीब लोग मर गए हैं क्या तुम तो उनकी कमाई के रखवाले हो सेठ अच्छा अच्छा फालतू बात मत कर पहले ये बता कि आज इतनी देर से क्यों आया पंचर हो गया था पंचर हो गया था देख मुकंदा टायर ट्यूब का कर्जा उतरने तक लारी का मालिक मैं फिर अगर पंचर हो गया तो सारी लारी पर कब्जा कर लूंगा क्या बात करते हो सेठ पंचर हो जाए तो मैं क्या करूं जाने किस खोटी नियत से कर्जा दिया था जब देखो तब पंचर होता रहता है तो टायर ट्यूब पर कपड़ा बांध कर गाड़ी चलाया कर समझा ना निकाल आज के दस रुपए सारे शहर को लूटे बैठे हो फिर भी मरे जा रहे हो ये लो कल तक के 630 हुए थे आज के मिला के छे हो गए ठीक है हाँ छे हो गए बस तो राम राम घर चलता है रिया तू चल मैं आता हूं मैंने काम है जरा हाँ तो हरी क्या सोचा तूने क्या सोचू क्या देख ब्याज कम से कराना है ना तो अपनी बेला का जेवर ला के रख मेरी बेला के जेवर का जिक्र ना करो सेठ तुम्हारा जितना ब्याज होगा मैं दे दूंगा मगर दिवाली के लिए कुछ पैसे दे दो मैंने देख हरिया मैं दिवाली पर किसी को कुछ नहीं देता पर तेरी खातिर इस रीत को भी तोड़ दूंगा हाँ ब्याज कुछ ज्यादा देना पड़ेगा कहा ना दूंगा तुम्हारा ब्याज अच्छा तो कितने पैसे चाहिए मैंने तीस रुपए दे दो तीस रुपए ले कुल रकम पे बारह रुपए महीना ब्याज पड़ेगा अरे अच्छा 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 तो लगा अंगूठा हाँ रत्ना के कल लग गया उधर उधर नीचे चोटा कहीं का लड्डू चोरी करे ये ले अरे खाता क्यों नहीं है खा खा ना देख मैं तेरे लिए क्या लाया अबे चल ला कहा तो सही मैंने तो देख लेंगे पहले लाश का बेटा मालूम है तू चल नजर ना लग जाए मैं तेरे वास्त इंडिपेंडेंट भी लाया हूँ अब देखना बापू मैं कितना पढ़ता हूँ हाँ मगर संभाल के रख लेने और टोपी नहीं बापू हाँ मैं जो कहता हूँ करना रात को पहनेगा तो रोशनी में चमचम करेगी घर तेरी माँ आ मत ना बैठू अरे तुझे लड्डू कहा से मिल गया मैंने दिया की ना तुमने फिर वही बात तुम्हारा बाप का दिल है तो मेरा भी माँ का कले जाए सवेरे ही से मेरे पीछे पड़ा हुआ था मैंने न दिए तो इसीलिए ना कि पूजा हो ले तब खाएंगे बेला इससे बड़ी भी कोई पूजा है इन बच्चों से बड़ा भी कोई भगवान है भगवान चोरी करता है ना हाँ भगवान ने माखन चुराया तो माखन चोर कह लाया और फिर खाने पीने की कोई चोरी हो अच्छा बातें मत बना ये क्या साड़ी अच्छी है ना नहीं क्यों तुम फिर कर्जा लेकर आए हो कर्जा नहीं बेला मैंने बोनस मिले बोनस वोनस मैं सब जानती हूँ मगर बेला तीस त्योहार के दिन तेरे बदन पे चीथड़े अच्छे नहीं लगे मुझे कमाई के चीथड़े ही पसंद है कर्जे की किनखा पसंद है इसे वापस करके मैंने पहनूंगी सच्ची नहीं पहनेगी बेला तू नहीं लिए कहती थी ना कि बाल कर्जे में न पीजे मेरा क्या मैं तो कहती हूँ तुम लाते रहो मैं पहनती रहो <laughs> अगली बेला
साली बहन के तो तो लेडी डॉक्टर लागे मेरा भी इलाज कर दे तुम्हें क्या बीमारी है अरे मन तो दिल की बीमारी है ओ भाई तू क्या कर रहे हैं चल बाहर तुम भी चलो ना तू चल के पटाखे चला ना मैं आता हूं चल जाओ बेटा क्यों बेला कौन कह मैं गरीब हूं है मेरे रतना का कोई मोल और फिर तेरी ऐसी अनमोल भी दी है मेरी मैं तो कहूं भगवान ऐसे धन कब को दे मेरे पास हजार रुपया हो ना तो चले लिए साड़ी साड़ी ले नहीं मुझे यही एक बात बेला तू नहीं चाहे कि मैं अमीर हो जाऊं नहीं अमीर हो गए तब तुम मेरे नहीं रहे नहीं बेला मैं तो गरीब भी तेरा हूं अमीर भी तेरे रहूंगा हे भगवान मेरी इतने भी कोई खुश होगी दुनिया में मैं तो कहती हूं ऐसे ही तुम्हारे बाजू में मेरी जान चली नू मत रे बेला मैं तो तने देख देख के जी तने कुछ हो जाने से पहले भगवान मने उठा फिर ऐसी बात की तो मारूंगी हां बरस के बरस तू भी तो ऐसी बात करे मेरा क्या है औरत के बिना मर्द सब कुछ है मर्द के बिना औरत दो कोड़ी की भी नहीं रहती मेरी बेला तू अब इन बातों को छोड़ दे कौन सी खुशी की बात करनी अच्छा करो कोई बात मैं तो बोला तू कर तुमने मेरी टोपी क्यों पहनी मैंने क्यों कहा तुम्हारी टोपी सबसे बढ़िया है वो तो है अरे मां तुम भाई भाई हो बेटे लड़ा नहीं करते बरस बरस का दिन है खेलो कूदो गाओ
हुआ हा? तने क्या हुआ? तो नहीं तो नहीं गया। तो पर चल रहा था। ये तो शुक्र है तुम बच गए। रमजानी दादा मुकंदा और शांति ताकि खून ऊपर न चले बांध दो ना दादा तुम ही बांधो जरा और कसके ऊपर 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 और जरा बहू को सोने मत साप की काटे में सोना अच्छा नहीं बेला सोना नहीं बेला अब रही क्या गया है हवा हवा के साथ मिल गई मट्टी मट्टी के साथ उठ चल बेटा जिसने कभी पूर्ण का वजन नहीं उठाया उस पर बीस मिनट रख ली रख ली सब को अपनी माँ बना ली अब तो है कबड्डी खेले नहीं अरे क्यों नहीं मेरा हाथ जल गया है कैसे जल गया तेरा हाथ मुझे रोटी पकाना नहीं आती ना ठीक लड़के थोड़े ही रोटी पकाते हैं तो बैठ मैं रोटी पकाती हूँ और भी तो बहुत सा काम पड़ा है वो सब हम खेल रहे बिल्ला रो क्यों रहे हो तुम मैं कहा चली गई यही तो हूँ तुम्हारे पास तो तने सांप ने नहीं काटा तू काटा था मगर फिर क्या हुआ मैं तो ठीक हूँ और जब तुम रोते हो तब भी नहीं रोगा बेला तू मेरे पास आ गया ना भी नहीं रोगा मुझे छू मत नहीं छूंगा पर मुझे तू छोड़ देना चाहिए बेला नहीं जाओगी पास ही रहोगी तुम्हारे रोगे तो साथ रहोगी हसोगे तो साथ हसोगे और तुम रत्नों का ख्याल रखना तो ख्याल रखूंगा बेला तू जो कहेगी करो जो तू कहेगी करो बेला बेला और तुम रत्नों का ख्याल रखना अच्छा
भूख लगी है मैं बेटा कितनी देर तेरे भूख का रखी हूँ अभी रोटी पकाता हूँ रोटी तो पक गई है बापू किसने बनाई मोनी ने और मैंने बेटा तू रोटी रोटी ना पका कर तेरा हाथ डल जाएगा किसी दिन जल गया ना हाथ तेरा खबरदार जो कल से रोटी पकाई होगी मैं पका दिया करूंगा रोटी पकाने चला खाना खा ले और सो जाओ तुम भी खाना बापू मैं पीछे खा लूंगा तू खा लेना अरे खाता क्यों नहीं खा ना पगला हो गया है तू खुद रोने लग जाएगा तो भला इस बच्चे को कौन चुप करेगा तो तो मेरी जिंदगी में रोना ही रोना लगेगा। मालिक ने तो तेरी जोड़ी सरस बनाई थी किसी की नजर लग गई अब सबर के सिवा हो भी क्या सकता है हरिया भगवान को यही कहते थे तो ये बेटा क्यों दिया वही जाने हरिया इसमें भी कोई राज की बात होगी देख मेरी मान तू अब कोई काम धंधे की फिक्र कर तेरा जी लग जाएगा और हाँ तुझे मैंने ये सामने बुलाया भी है, है? और देख रो मत ये बुरी बात है कल मैं ये साहब के दफ्तर में उन्हें सलाम करने के लिए चले जाइयो जाएगा ना तू हाँ चले जाइयो बेटे खाना खा ले चल मैं भी तेरे साथ ए हरी भैया यहाँ क्या कर रहा है क्या हुआ है हरिया क्या नहीं हुआ बेला गई तो अपने साथ सब कुछ ले गई ये बेकार इतना रह गया है भगवान जाने उसका भी क्या ऐसा नहीं किया हरी ऐसा नहीं किया भैया तो मैं उसे कहा से खिलाऊं कहा से पढ़ाऊ मेरी नौकरी भी तो नहीं रही तेरा गम तो देखा नहीं जाता हरिया सबर कर हिम्मत से काम ले भैया भगवान ने गम दिया है तो कहीं उसका इलाज भी होगा चल उठ चलिए से चल भी चल आज रतन अबे और रतन के बच्चे जरा अब भाई जरा चले बाप से कहा था मैंने उसे बुलाया बोल क्यों नहीं कहा मन तुझे हजार दफा कहा है उसे यहां भेज दे देने के वक्त तो भीगी बिल्ली बना चला आता है और अब देने के वक्त कुत्ते की तरह दुम दबाई छिपा फिरता है बेईमान कहीं का मेरे बाबू को बेईमान मत कहो बेईमान मत बोलो अब वो बेईमान उसका बाप बेईमान उसने मुझे समझ क्या रखा है हराम खोर ने बड़ी कचहरी से वो टांच लाऊंगा कि फांसी का फंदा बन के गले में पड़ जाएगी उस बदमाश के बदमाश तुम ये हिम्मत आसानी का बेटा होता हमें जवाब देता अरे भैया अरे बैठो ना कहाँ चले मैं घर जाऊँ अरे थोड़ी और पी लो काम गलत हो जाएगा मैं मैं बहुत ही मैं मैं अच्छे नहीं लगे भैया थोड़ी तो पी लो मैं इतना अकेला बैठा होगा घर पे मैं जाऊँ अरे देख नोटा नोटा थोड़ा अकेला बैठूँगा रो मत रतन तेरा बदला हम लेंगे उस बीचे बीचे चलने वाले के क्यों देता था? कहता था तेरा बापू घर जाने के बाद गया 
आ गया मकंदा बड़ी देर कर दी आज अरे देर हो गई अंधेर तो नहीं रोज का रोज हिसाब चुकाता हूँ फिर भी विश्वास नहीं होता व्यापार का मामला है मुकंदा पैसा तो समय पर मिलना ही चाहिए आओ और सुना लारी का क्या हाल चाल है लारी हाँ। <laughs> लारी तो बेच दी बेच दी हाँ हाँ बेच दी <laughs> अरे तो मरे क्यों जा रहे हो लारी बाहर खड़ी है और टायर ट्यूब भी सलामत है <laughs> मेरी तो जान निकल गई थी मुकंदा <laughs> ला, ला निकाल आज के दस रुपये यही तो दिल जलाने वाली बात करते हो तुम ये लो तेरे मुंह पे तारीफ नहीं करता मुकंदा पर इतने बड़े शहर में एक तू ही है जिसे भगवान का डर है दूसरों को तो छह महीने धमकियां मिलती हैं तो मुझे एक महीने का ब्याज मिलता है और मूल की तो पूछो ही ना बस अरे हर एक बात कहू भोला से आदमी आदमी में फर्क होता है बरोबर बरोबर नारी गिरवी रखी है इज्जत गिरवी नहीं रखी वो तो तू ठीक कहता है भाई पर जमाना ऐसा बुरा आ गया है कि आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती ये तो है वो उसको हरिया पुते हाँ। पैसे क्या लिए कम बखत ने के सूरत ही नहीं दिखाता हेलो हाँ उसके छोकरे को कहा कि जरा बापू को भेज दियो तो वो भी बोलोगे वाह भाई वाह जी हाँ उल्टा मुझे डांटने लगा बापू ये कर देगा बापू वो कर देगा और मैंने जब मारा घुमा के उल्टे हाथ में घुमा अरे तू दारू के नशे में है पागल हो गया तू अरे वो तो अंदर भी चला गया अब क्यों झगड़ा कर रहा है वो कब तक बाहर नहीं आएगा मैं तो उसको जान से मार डालूंगा मैं उसका खून पी जाऊंगा छोड़ दे मगर हरिया मेरे पास तुम बच्चे ने अडमुआ कर दिया है मैं तो जमीन में गाड़ दूंगा मेरा नाम हरी राम है हरिया चल चल हरिया चला जाता हूँ पर बेटे की कसम है जान से मार दूंगा इसका खून करके छोड़ूंगा मैं अब चल हरिया चलो चलो भैया देखो तो हरी राम को कितना शरीफ आदमी है पर नशे में क्या बकबक कर गया है मुझे तो डर लगता है बाबा कहीं कुछ करना बैठे अरे करने वाला तो भगवान है चाचा तुम बेफजूल गम कर रही हो पर भगवान के नाम से पेट तो नहीं भरता बिटवा इसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा पैसे के लिए तो दुनिया रो रही है चाचा पर पैसा तो सपनों में भी नहीं दिखे बेटा तू कैसा ठीक है आज कितने दिन हो गए तुझे आए हुए तेरी जरा भी खातिर नहीं कर सकते और तू कल जा रहा अपन कदम न करो चाचा यहाँ तो घर की बात है घर <laughs> भी कैसा घर दिन भर जेबों की तलाशी लेते हैं और रात को मुर्दों की बगल में आके सो जाते कहीं कोई कोठड़ी वोठड़ी क्यों नहीं मार ली चाचा बेटा होकर दिल लगी करता है तो क्या हुआ यहाँ जैर खाने के लिए पैसा नहीं और तू कोठरी की बात करता है अरे ये कम है कि बाप दादा की इज्जत लिए बैठा हूँ नहीं तो कब का पहुँच जाता दिल्ली तेरे पास दिल्ली अब वो दिल्ली कहा चाचा <laughs> हाँ तू ठीक कहता है मसीतू जब तो चोर बाजार का पैसा था न जेब काटने वाले को धोखा न कटवाने वालों को गम <laughs> दोनों अपनी अपनी जगह खुश तेरी जान कदम चाचा अब तो रोपल्ली दो रोपल्ली भी इधर से उधर करो तो रोपट शहर भर के थानों में चली जाए और वो थाने वाले तो हमारी उंगलियों को फोटू भी रखने लगे अरे थाने वालों की तो अक्कल मारी गई है मैं इंस्पेक्टर जनरल से मिलूं तो कहूं भैया जब पाकिटी ही गायब तो उंगलियों के निशान कहा है <laughs> <laughs> ले बिटवा आज एक बाबू की जेब से यही चने निकले थे <laughs> जमाना आ रहा है <laughs> अब तो चले भी वो चले नहीं रहे मतीते आ जा जा अपने दादा पर दादा नाजुक बखत में एक भजन गाया करते थे तो फिर गाओ ना इससे नाजुक बखत और कौन सा आएगा तू भी साथ गाएगा ना हाँ शुरू तो करो अच्छा 
भेज दे 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 भेज दे बेटा बेटा भेज दे छप्पन करोड़ की चौथाई पास बीड़ी है नदिया सलाई ओ अपना धंधा तो हो गया मंदा चैन पाएगा किस तरह बंदा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ क्या बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन डब्बा है दिल का खाली ला इसमें नोट भर दे ला इसमें नोट भर दे वो ऊंची बैंक वाले अपना भी काम कर दे अपना भी काम कर दे अरे हम हैं शरीफ लोग दुनिया में बात रख दे दुनिया में बात रख दे दीन दयालु धन बरसा दे हम झोली फैलाते हैं चचा बेटा दीन दयालु धन बरसा दे हम झोली फैलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन जल्दी से भेज कोई होती है अपनी खोटी होती है अपनी खोटी अरे इतना तो माल आए चल जाए दाल रोटी चल जाए दाल रोटी तेरा बनाए मंदिर अपनी बनाए कोठी अपनी बनाए कोठी चचा बेटा भेज नगद नारायण कोई हम ये मंत्र गाते हैं छू छा चुर पुर छू छा चुर पुर छू भेज नगद नारायण कोई हम ये मंत्र गाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेटा चचा बेटा चचा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन कोई आ रहा है अरे मैं ना कहता था कि नाजुक बखत में ये भजन बहुत काम आता है तू जरा ठहर मैं अभी आया हे भगवान या पी दस्तगीर ये ये में डाल देता 
अमा घर ही दौलत लौटा दी तू नहीं समझता आजकल का पाकिट मार है ना तो जोरा भगवान से भी डर जिसने तुम्हारी इज्जत रखी है तुम्हें भी उसकी इज्जत रखनी चाहिए ना अपनी लालच के लिए किसी को जान से नहीं मार डालना चाहिए इसके लड़के का नाम होगा प्यारा नाम है <laughs> नाम तो अपना भी रतन था बेटा मगर घिसते घिसते घसीटा हो गया <laughs> <laughs> कहा जा रहे हो? मैं ट्रक खराब हो गया हरिया कहा भागा जा रहा है मैंने जल्दी जाना है मेरा बेटा कौन है तू हरे राम कहा भागा जा रहा है मैं घर जा रहा हूँ मेरा बेटा अभी तक जाग गया बेटा सो क्यों नहीं जाए मुझे डर लगता है बापू डर मत बेटा मैं आ गया ना मैं तुझे छोड़ के अकेला कभी नहीं जाऊंगा भैया तुम्हारा नाम है हाँ जी क्या बात है थाना दर्द पकड़ लो इसे मैंने क्यों पकड़ो मैंने क्या किया था नजर साहब भोला राम का खून किया है भोला राम का खून हाँ मैंने तो नहीं किया था नजर साहब मैंने खून नहीं किया ले चलो इसे मैंने डाल साहब मैंने खून नहीं किया मैंने छोड़ दिया कुछ कहना है अदालत में कहना चलो मुकदमा शांति मेरा झगड़ा उसके साथ जरूरी बता मैंने तो जांच करने मारा करोगे जी लाइसेंस पूछो मुकदमा जो पूछ लेना पूछ लो हाँ हाँ झगड़ा तो मेरे सामने हुआ था और नहीं दरोगा जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मैं अपने बेटे की सौगंध खाता हूँ मैंने बोला राम का कुल नहीं किया ले चलो इसे तुम भी चलो बयान लिखवाने ऑर्डर ऑर्डर फर्स्ट जुमला कवायद से पता चलता है कि मुजरिम हरी राम ने भोला राम सौकार का कत्ले अमद किया है अगर अगरचे उसने शराब पी हुई थी ताहम झगड़े के वक्त वह अपने पूरे होश व हवास में था और जिससे अपने फेल के मायने बखूबी समझ सकता था ऐसे मुजरिम को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए इसलिए अदालत सेक्शन 302 सौ दो आई पी सी के तहत मुजरिम हरी राम वल्द जय राम दास को सजाए मौत देती है मैंने खुल मैंने खुल नहीं किया डर था मैंने खुल नहीं किया दुबड़ा हो गया रे कल नहीं खाता क्या खाता हूँ बापू कौन खिलाता हूँ क्यों बापू राजा मौसी जो है मुझे सब प्यार करते हैं भगवान ही सबका भला करेगा बेटा बापू स्कूल वाले सब लड़के कहते हैं कि तेरे बापू ने खून किया क्या सच्ची तुमने खून किया नहीं बेटा मैंने खून नहीं किया भगवान का तो मैंने खून नहीं किया तो फिर तुम घर क्यों नहीं आते बापू आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी आ जाओ बापू मुझे अकेले बहुत डर लगता है बहुत जल्द आ जाऊंगा मगर तू अपना ख्याल रखा कर बेटा अच्छा बापू तू रात को जल्दी से खाना खा के सो जाएगा पर तुम रोते क्यों हो बापू मैं तो नहीं रो रहा बेटा मैं तो हंसता हूँ तू भी हंस रंगानी चाचा सुना हरि राम को शिष्य में फांसी की सजा हो गई है हाँ भैया इसी का तो रोना रो रहे सर्वनाश हो गया बेचारे हरिया का कितना शरीफ आदमी था वो गाय था बिल्कुल ऐसी आपत्ति आके पड़ी पहले बीवी मर गई और अब हरी उजड़ गया बेचारे का दे देकर एक बेटा रह गया है अल्लाह जाने क्या होगा उसका दादा दादा मैं 
अपने बापू से मिलकर आया हूँ वो कहते हैं उन्होंने खून नहीं किया अब वो जल्दी ही घर आ जाएंगे बापू आ गए तो तुम मुझे लड्डू खिलाओगे ना दादा मैं ही खिला दूंगा बेटे लड्डू भी तेरे भी <laughs> तुम्हारे बापू को फांसी हो रही है फांसी फांसी क्या होती है सुना है गले में रस्सा डाल के लटका देते हैं फिर क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम मेरे ये क्या है बापू इसे तोड़ डालो बापू इसे तोड़ डालो नहीं बेटा ये नहीं तू ये तुम्हें तो कहा ले जा रहा है बापू कहा ले जा रहा है मैंने फांसी देने ले जा रहा फांसी सब लोग हैं मैंने खून किया तुमने खून नहीं किया बापू तुम्हें तो कहते थे तुमने खून नहीं किया तुम चुप क्यों हो बापू मैं किसके पास
भगवान नहीं बेटे मैं तो मैं तो यही सा एक आदमी नहीं तुम्हें भगवान ने भेजा है हा? अच्छा यू ही समझ लो ए, तेरा नाम क्या है बेटे रतन रतन ए, तेरी माँ को यहाँ जलाया गया था हाँ। हाँ। तेरा बाप भी यहाँ आया करता था हाँ। तो उसे फांसी क्यों दी जा रही सब कहते उन्होंने बोला राम को मार डाला पर उन्होंने बोला राम को नहीं मारा उस रात तो वो यहाँ सो गए थे पूरन मासी की रात थी तेरा बाप रात भर यहाँ सोया था मैंने देखा था मसीता ने भी देखा था बेफजूल सजा हो गई बेचारा हाँ, हाँ दादा तुम लोगों ने यहाँ देखा है तुम कह दोगे सरकार से तुम बचा लोगे मेरे बापू को बोलो बोलो ना दादा बोलते क्यों नहीं दादा उसने नाजुक बखत में मेरी मदद की मैं भी उसकी मदद करूंगा वो बेगुनाह है बेटा मैं उसकी गवाही दूंगा मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा तुम रो मत चलो आप उठो दादा आ? मेरे बापू छूट जाएंगे ना क्यों नहीं जिसे बेटा गलती से सजा हो जाए वो अपील में छूट जाता है और मैं तो कानून को खूब जानता हूँ कई मरतबा जी मेरा मतलब है कई मरतबा कचहरी जा चुका हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा रो मत जय हिंद जय हिंद मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ खिदमत आप मुझसे कर रहे आप मुझसे हरिराम की गवाही ले लीजिए हरिराम जिसने भोलाराम का कत्ल किया उसने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब मैं गवाह हूँ कतल के वक्त तो तुम, तुम कसीटा हो मैं क्या बात करते हो हवलदार साहब हम रतन चंद चौधरी होते हैं इतना बड़ा खानदान है अपना इतने बड़े बड़े मकान है कि ऊपर देखो तो नीचे टोपी गिर जाए मैं ठीक कहता हूँ मजूर ये देखिए इंस्पेक्टर साहब ये मशहूर जेब कतरा है अरे राम का नाम लो भैया न मैं जेब कतरा न मशहूर तो ये फोटो किसका है ये अंगूठे और उंगलियों के निशान शहर से कोई जेब कटने की रपट तो नहीं आई इससे क्या पूछते हो हजूर मुझसे पूछिए ना आजकल की जेबों में धराई क्या है पहले जमाने के रईस जिनकी जेबें खैर छोड़ो इन बातों को आज तो मैं गवाही देने आया हूँ हजूर गवाही वगैरह तो सब हो चुकी है अब थोड़े दिनों में उसे फांसी भी हो जाएगी इतना जुल्म ना कीजिए इंस्पेक्टर साहब एक निर्दोष को फांसी ना लगाइए मैं लगा रहा हूँ फांसी भैया तो अदालत का फैसला है अगर कुछ करना चाहते हो तो हाई कोर्ट में जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ कहीं छोटी गवाही का धंधा तो नहीं शुरू कर दिया राम राम हजूर सच्ची गवाही है और कांप तो इसलिए रहा हूं कि पुराने पाप सामने आ रहे हैं जय हिंद जय हिंद वो मुकुंदा दादा चलो दादा उनसे पूछे चलो तो चल चाचा ये दादा है ना कहते हैं बापू ने भोला राम को नहीं मारा क्यों बे कौन है तू मैं मैं गवाह हूँ मेरे सामने इसका बाप रात भर मसान में पड़ा रहा फिर भोला राम का खून किस बकत किया तू इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहा था क्या कर रहा था अरे चिलम पी रहा था पूछ लो मसीता से मैं तो वही सोता हूँ वही जागता हूँ तू क्या सुन रहा है बे ले ये किताब मुंशी जी को दे दे और ये पैसे भी कानून जो करता है ठीक करता है बढ़ो अरे तू क्या जाने के कानून क्या है कानून को क्या पता भैया कि खून किसने किया वो तो हम जानते हैं कि खून किसने किया <laughs> किसने किया है अरे किसी ने भी किया हो मगर हरी राम ने नहीं किया मैं इस बात का गवाह हूँ बड़ी कोरट तक लड़ूंगा अपील करूंगा समझे हजारों रुपए लग जाएंगे अरे परवाह नहीं तुम्हारे जैसे सखी दे जाएंगे आ भैया अरे मेरे रुपए अबे ओ चोर उचक्के 
निकाल मेरे रुपए अबे परे हट के बात कर खानदानी शरीफों पर इल्जाम लगाता है वो धरे तेरे रुपए पलट के देख अबे उधर नहीं इस पैर के नीचे ये पैर नहीं ये पैर के नीचे अबे ठीक से पैरों को देख अबे नाच क्या रहा है आंखें फट गई क्या जे मैं देख ये रहे तेरे रुपए खबरदार जो फिर किसी शरीफ आदमी को सताया मेरी जगह मसीता होता तो हाँ चलो बेटवा दिल्ली चलेंगे दिल्ली जाएंगे अबे वहां जानता भी है किसी को हाँ अपना मसीता जो है वहां <laughs> अबे कहता तो ऐसे है जैसे पंडित नेहरू को जानता है वह पंडित नेहरू जी को कौन नहीं जानता वो तो हम सबके माई बाप है वो हमारी नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे मैं सीधा जाके पैर पकड़ लूंगा उनके और पुकार पुकार के इंसाफ की भीख मांगूंगा कहूंगा कि माई बाप आप जैसे इंसाफ के देवता के होते हुए आपके एक बच्चे के साथ बे की जा रही चलो बेटा थोड़ा लाएंगे तेरे बापू को और चढ़ा देंगे असली खूनी को फांसी पर अबे खूसट क्यों बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है मेरा नाम घसीटा है घसीटा तो फिर अब दिल्ली चलना होगा दादा हाँ बेटा दिल्ली तो क्या आप भगवान के पास भी जाना पड़े तो जाऊंगा परवान वो बुढ़ा इसी रास्ते से गुजरेगा बच्चे को लेकर अब तुम फिक्र मत करो जी मैं इससे प्यार से मरम्मत करूंगा सीधा अस्पताल में जा बैठी बस तो शाम को लौट के तुम्हारा जी खुश कर दूंगा चंगा जी चंगा कौन है भैया पहचाना नहीं अब भी नहीं पहचाना जेब कतरे पहचान अच्छा अब पहचानता भी है तू पहचानता है था पहलवान बनकर अरे बीस बरस हो गए बेटा खाड़ा छोड़े हुए फिर भी वही कसबल बाकी है चलो बेटा ए भैया लारी वाले हमें भी साथ ले चलो ठहरो ठहरो चूती काटा गिर गया देख 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 अरे वो देख चिड़ गया वो देख वो सुन सुन करती आई चिड़िया सुन सुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया सुन सुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी दाल पकाएगी 
की दाल पकाएगी कौआ रोटी लाएगा लाके तुझे खिलाएगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया चुन चुन करती आई चिड़िया चलते चलते मिलेगा भालू हम बोलेंगे नाचो कालू चलते चलते मिलेगा भालू हम बोलेंगे नाचो कालू नाचो कालू नाचो कालू मुन्ना ढोल बजाएगा भालू नाच दिखाएगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया चुन चुन करती आई चिड़िया हमारे चले बराती साथ हमारे चले बराती मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया सुन सुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौआ भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया क्या हाल है यार एक तो दे दे अरे ला भाई क्यों क्या बात है बहुत जल्दी में हो चाय वाय नहीं पियोगे नहीं यार टाइम में अच्छा दिल्ली से दिल्ली से हाँ। यार एक बात तो सुन हाँ। तूने रास्ते में किसी बुढ़े को देखा था एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बच्चा हाँ यार मेरा भतीजा है एक बुढ़ा बदमाश को भगा के ले जा रहा मालूम है अरे हाँ हाँ यार देखा था हाँ पच्चीस तीस को पीछे एक बुढ़े और बच्चे को दिल्ली की तरफ जाते देखा था और बच्चे के सर पे शायद चले की टोपी थी अब तो मैं बहुत थक कहीं बैठे अच्छा बेटे थोड़ी देर यहाँ सुस्ता ले फिर चलते हैं अब दिल्ली दूरी कितनी मुझे बहुत डर लगता है <laughs> अरे मेरे होते हुए तुझे डर लगता है बिटुआ पागल कहीं का ना मैं तेरा पैर दबा दू मुझे मोटर आ रही है अपना काम बन गया मुझे छोड़कर मत जा मैं तो सीधा दिल्ली चला जा जल्दी वहां बस सीता दरियागढ़ में रहता है वो तुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरणों में पहुंचा देगा मत कबाई तेरे पास कागज कलम है ना हाँ दादा मैं भी ला दू लिखो बिटुआ मैं खटी था मरते मरते भगवान को हाजिर हाजिर जानकर गवाही देता हूँ ले बिटुआ मेरा खून बोलेगा 
वो गंज ये भाषण देने आए बच्चे मिलने नहीं आए मुझे जाने दो ना मैं बड़ी दूर से आया नहीं चलो रास्ता छोड़ो जाने दो ना जाओ चलो नेहरू से मिलना है पंडित जी तो रात को आए थे बैठे और चले गए अब यहाँ कोई नहीं चल जा बच्चे घर जा
अदा बेचते हैं के हम तो अदा बेचते हैं ये छोटी सी गुड़िया मोहब्बत की पुड़िया दुखे दिल की हम तो दवा बेचते हैं दुखे दिल के हम तो दवा बेचते हैं जवाहरलाल नेहरू अबे ओ लच्छू ओ मिट्टू ओ शंकर हमारे जरा इनकी भी तो सुनिए अरे वो तो के बच्चे अरे तुमसे कितनी दफे कहा है मुझे कवर साहब कहा करो 
फिर कभी तो कहा तो कच्चे चबा जाऊंगा हमारा जरा बात तो सुनो जरा शिकल तो देखो इनकी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने निकले जरूर कौन से चिड़िया घर से आए आप कौन सी घास खाई आज सवेरे सवेरे देखो तो सिर पे सिंह भी उगे है ऊपर से बेकार हमने मारा वो बेचारा कैसे जाएगा पंडित जी के पास जा कैसे नहीं सकता इसमें कौन सी बड़ी बात है ले जाने वाला चाहिए बस अच्छा तो ले जाना देख तक क्या है ले जाऊंगा अभी ले जाऊंगा तो बढ़ा दे मेरी दुकान और दीदी से कह दो मैं देर से आऊंगा बोला मैं भी चलता हूँ तो संभाल लेना तो चल मेरे साथ मैं तुझे पंडित जी ऐसी मिलवाऊंगा चलो यहाँ रहते हैं पंडित जी ये ये तो मकान है अरे बुद्धू मकान नहीं तो क्या महल होगा तंत्री जी क्या पंडित जी सचमुच ही नहीं रहते हाँ। तो फिर हमें उनसे मिलना है बड़ा जरूरी काम है तुम्हें पंडित जी से जरूरी काम है हमारा तुमसे जरा इनके भी सुनियो इनको पंडित जी से जरूरी काम है <laughs> क्या जमाना आ गया है जिसके मुंह में दो दांत उगाते हैं चला आता पंडित जी से मिलने के लिए चलो भागो तो फिर उन्हें क्यों जाने दिया अरे वो बड़े लोग हैं तुम्हारी तरह हाथ भर के छोकरे नहीं है चलो चलो भागो अब किया क्या जाए उन्हें मिला जरूर जाए हाँ आखिर गुजरेंगे तो यहीं से मोटर में मोटर खड़ी कैसे करेंगे ये क्या मुश्किल है तुम नहीं जानते पंडित जी बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं एक बार नेहरू चाचा कहके पुकार दो बस मारो खुशी के फूल जाते हैं है? नहीं तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ झूठ भी तो बहुत बोलते हो उस दिन तू क्यों बोलता बीच में राजी बा एक बार छोड़ सौ बार बोलूंगा सौ बार मैं सौ बार तेरी खबरी पंडित जी पंडित जी आए पर हम लड़ते ही रह गए चलो घर अब रही क्या गया है सुनो यार अरे कहा मिले पंडित जी से नहीं मिले मर गया चलो घर में दीदी से की पिटाई कराऊंगा चल गए जब देखो रुपए 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 हर महीने एक रुपया तेरी नाक पर धरती हूँ और पांच रुपए डिपॉजिट के अलग ले रखे हैं तूने फिर हम काहे निकले फिर हम काहे निकले अरे तो है निकसे के पड़ी हमें पांच रुपए महीने का नकद घास मिला था अरे तेरी अकल घास चढ़ने से नहीं गई भैंसों के साथ रहकर कौन उल्लू पांच रुपए किराया देगा तो हटा बोला बेकार भैंस के आगे बीन बजा रही अरे हाथ में उल्लू अच्छा ये बात है और हम तो तो है सबके निकास के सोचे थे मगर तू लगे कि ये नवा ये तीन कहाँ से पकड़ लाए और तू इधर उधर की भैंसे नहीं हाथ लाता अरे हम तो तुम्हे तो सबके हाथ के ले जाओ जमना हो पार इस धंधे के जोर से और क्यों अक्कल के पीछे लटरिया फिर है बोल भैया अकल बड़ी के भैंस अकल बड़ी के भैंस के बच्चों अगर बुधवार दिन तक हमारे खोलिया ना ही खड़ी कर दी तो तू लोग खोपड़िया साफ कर दे धंधे ऐसी हम तेरी साफ कर देंगे अच्छा तो ये इसी दिखता है हम सबको बता देंगे भैया दूध में पानी मिलाता है इसलिए ये तबेला जमना गया है अच्छा तो 
ये बात है हम सोचते रहे कि तू लोगन के बुधवार के निकास ली मगर नहीं अब और इसी वक्त तू लोगन के निकले के पड़ी देखते है तू हमें निकालता है हम तुझे है तो दरियागंज के बहनों और भाइयों चाचियों और ताइयों होशियार खबरदार ये बड़ी बड़ी मूछे वाला भैया है ना एक सिर दूध पे दो सिर पानी मिलाता है दो सिर है भैया झूठ है ये सब झूठ है बुद्धन की माई सब झूठ है ठीक कहता है भैया दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं पर ये पानी में दूध मिलाता है पानी में नहीं नहीं ये दूध क्या लूट मचा रखी है झूठ है भक्ताई सब झूठ हम भगवान की कसम खा के कहते हैं हमने कभी खाली दूध में चाहिए हमने कभी खाली पानी में अकल बड़ी के ब्याह दो भैया अकल बड़ी के ब्याह दो भैया भैंस अगर हमने एक एक से नहीं समझा तो हमारा नाम भैया नहीं अरे हमें गढ़ा कह दियो भाग गया डर के चलो तक मरते मरते भगवान को हाजिर नाजी जानकर गवाही देता हूँ कि भोला राम का खून हरी राम ने नहीं किया हरी राम मेरा बापू कतल की रात को हरी राम शमशान में रात भर पड़ा रहा तो फिर ये कागज इसके बापू को बचा लेगा हाँ दीदी रतन ये कागज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देने आया है दो सौ मिल ऐसी पैदल चल आज भोला और लक्ष्मी पंडित जी ऐसी मिलने भी गए थे तो फिक्र न कर छोटे भैया मैं किसी और को खाना दूं या ना दूं, तुझे जरूर दूं और उस वक्त तक देती रहूंगी जब तक तेरा फैसला न हो जाए चलो रोटी रतन भैया तुम उधर बैठो अरे बैठो यार अब तुम हमारे छोटे भैया चलो बैठो माँ बैठो ना लाओ दीदी दस बारह रोटिया इधर दे दो <laughs> दस बारह नहीं ये तेरे हिस्से का रतन को क्यों ना दो अच्छा दीदी कोई बात नहीं <laughs> अच्छा तुम पंडित जी से मिलने गए थे फिर क्या हुआ होता क्या सिपाही अंदर ही नहीं घुसने देता क्यों घुसने नहीं देता हम बड़े आदमी जा सकते हैं दीदी बड़े आदमी अरे हम भी तो बड़े आदमी बन सकते चपरासी की वर्दी मैं लाऊंगा नथू के ताउ से और अच्छा नए तीनों कवाड़िया से सुनो सुनो ये सब तो हो गया पर मुझे कुछ जमा नहीं मैं पहले ही कहता था और अब जम गया जम गया बर्फ की तरह जम गया क्या जम गया अरे वो भैया क्यों मुझे इतनी लंबी लंबी क्या फांसी देने को रखी है आज तू ना कल की बात करी आखिर शागिर है ना मेरा चल हट मैं हमेशा कल की बात करता हूँ सुनो सुनो मगर ये सब कुछ होगा कैसे भैया से तो अपना एक कुत्ते का बैर है यार ये होगा कैसे फिर जम गया अरे ये क्या मुश्किल है क्या जम गया दीदी जरा तू करे बात अरे अरे मर्दों की बातों में तू क्यों आती दीदी जाना बाबा और ये भैया रोज सदाई पीता है ना हाँ उसके बाद से बदाम इलायची लाएंगे उसकी खुशामत करेंगे उसको मनाएंगे अब फिर जानते क्या करेंगे क्या उसके सरदाई में भांग मिलाएंगे और जो भैया चित के मुझे क्रिक गगन अथिया हो भाई दानी के सूरतिया झारी खंड में चले खाओ सस्ते भैया जी नमस्ते तो लोगन कैसी की कैसी आज रामनवमी है भैया जी 
आज के दिन खपा होना अच्छा लगता है बाप के बराबर होकर बच्चों से लड़ते हैं तू लोगन जा नहीं तो मार मार देंगे तू लोगन का सर तोड़ दूंगा लो लो तोड़ दो हम तुम्हारे लिए पदा मिलाई खिलाए और तुम हमारा सर तोड़ दो तो उस दिन तू लोगन के का होगा बात है क्यों ले बच्चे है ना भैया जी अकल मारी गई थी लड़कन से कौन लड़ता है मगर हाँ जब तू लोग करा था तब हमार माथा फिर जा था <laughs> अरे तू लोग तो हमार बिटवा हो ना बैठ बैठ भैया जी आज बरस बरस का दिन है ना आज हम तुम्हें रामलीला करके दिखाएंगे अच्छा अच्छा मैं राम बनूंगा कुंदन लक्ष्मण और दीदी सीता <laughs> और रावण कौन बनेगा मिट्टू मिट्टू <laughs> अच्छा अच्छा <laughs> तोरे लोगन की राम लीला के खातिर हमें तीन चार आदमी के और कह के पड़ी भैया जी सरदाई को अरे तू लोगन तो हमारे सरवण बिटवा हो भांग ऐसी छानिए जैसे जमुना जी की, की। और घर के जानो मर गए हम नशे के भी सवेरे फिर चलेगी तू ही बातू जाग में जवान बाका भैया तू ही बातू जाग में जवान बाका भैया तू ही बाटू जग में जवान बाका भैया हमारे मनोरथ पूरे करना रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव
जागत है
तुम्हें क्या मालूम और किसको मालूम है ये इलाका पहले पहाड़ी था ना श्रीमान जी कुछ पत्थर पड़े रह गए पहाड़ी क्या सड़क में हो गई है हम लोग खुद भी यही सोच रहे थे क्यों भाई ये सब तुम्हारी बदमाशी है उठाओ ये पत्थर हमने रखे हो तो उठाए तुम ही रखे हैं उठाओ नहीं तो मैं क्या करोगे मैं मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा जा जा का छकड़ा उठा के लाया कहीं तोर हम पे रोक के बात है इधर आओ मेरी बात सुनो पहले कसम खाओ मारोगे नहीं मैं ईश्वर की कसम खाता जानते भी हो यूं चलती सड़क रोक देना जुर्म नहीं नहीं तो सुनो अगर तुम ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो कम से कम छह महीने की जेल हो जाएगी हमें सजा नहीं हो सकती हाँ हमने तो पत्थर पंडित नेहरू की मोटर के लिए रखे हैं पंडित नेहरू की मोटर हाँ नेहरू चाचा की नेहरू चाचा ऐसी क्या काम है उनके पास रतन की फरियाद करना है मेरे बापू को फांसी लग रही है और वो देख ना तो फिर देखो सुनो मेरी बात ये मामला अदालत का है पंडित जी इसमें कुछ नहीं कर सकते कर भी सके तो ये तरीका नहीं कायदे की बात ये है तुम उन्हें चिट्ठी लिखो और वक्त मांगो मुझे यकीन है उन्हें वक्त हुआ तो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे और रतन की मदद करने की कोशिश करेंगे हाँ हम चिट्ठी लिखेंगे चलो हटा दो ये पत्थर शुरू कैसे हो अरे लिखो ना पंडित जी आपने अपने बंगले के बाहर क्या क्या उद बुलाया खरीद कर रखी है ये लिखने से फायदा हम लिखेंगे जरूर लिखेंगे ऐसे आदमियों की शिकायत करेंगे क्या पता उनके रोकने से कितनों को फांसी मिल गई हो मत करो ऐसी बातें हाँ दीदी जब फांसी मिल गई तो फिर लिखने से क्या फायदा तुम्हारी तो अकल मारी गयी इधर उधर की बातें लिखने की जगह काम की बातें लिखो तो फिर लिख दो पंडित जी रतन के बाप को बचाओगे या नहीं लिखो उसे बचाओ नहीं तो रतन भूखा मर जाएगा अरे लिखो रतन के पास गवाही है और लिख दो उसके पोटली में जब की चाय देख लो लिख दो रतन के बाप ने कतल नहीं किया लिख दो कैसे का दादा कहते हैं मुझसे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो फिर खाक का मिडिल फेल है चने दे के पड़ा है वो तो स्कूल पे। देखो जी मेरे स्कूल को कुछ कहा तो कुछ तो शर्म करो मैं नहीं लिखूंगा लिखना जिसका दिल चाहे मेरे लिए लिख दो रतन कह रहा है आप तो शर्म करो शर्म करो शर्म करो मैं लिखता हूँ और तुम कोई बीच में मत बोलो कोई नहीं बोलेगा पंडित जी जय हिंद पंडित जी जय हिंद रतन के बाप से झूठा इल्जाम लगा है जब उसने कत्ल नहीं किया तो फिर सरकार उसे क्यों फांसी दे रही है उसकी गवाही भी है रसीटा दादा की उसने गवाही दी तो मर गया और गवाही रतन की पोटली में है आप टाइम देवे तो आवे जल्दी करना बार बार ताकि है खत को तार समझना नहीं उसके बापू को फांसी हो जाएगी बोला गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मिस्टर लाल वो खत तुम्हें मिला जी हाँ खत तो ये रहा लेकिन इस पर भेजने वाले ने अपना पता नहीं लिखा पता लिखा होता तो सी ऑफिस में क्यों भेजते नोट करो इस पर फैज बाजार पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई इसका मतलब यह है कि लिखने वाला दरियागंज के आसपास कहीं रहता होगा लेकिन दरियागंज में तो हजारों लोग रहते हैं सुनो लाल जैसा कि पता चलता है ये खत किसी बच्चे ने लिखा है जो समझता है उसका बाप बेगुना है दूसरा ये आपने तौर पर पंडित जी से मिलने की कोशिश कर रहा होगा मैं मामले की तह तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूंगा सुप्रिंट साहब मुझे इसे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है की एक बेगुना आदमी को मौत के मुँह से बचा लू थैंक यू कैसे हरी राम तो हाँसी से पहले तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो ख्वाहिश तो जीने वाला करे मरने वाला क्या करे फिर भी हरी राम फिर भी क्या देर लगा कितना अच्छा होता कि मेरा रतना पढ़ लिख के बड़ा हो जाता उसका शादी ब्याह हो जाता एक बार मैं अपने पोते को गोदी में खिला लेता तो मेरी जान बड़ी शांति से निकल गई आगे आगे बाजा पीछे पीछे मेरी अच्छी और ऊपर से गरी छुआर की छूट अब तो वो अपने जोगा भी नहीं मैंने एक बार उसे मिला दी एक बार मैंने मेरे लिए रोने वाले के लिए मिला दी अच्छा 
जरूर मिला दें आया पंडित जी का नहीं ये बोले था जो कैसा था बच्चों से बड़ा प्यार करते चाचा को तो बहुत खुश होते अरे नहीं कोई बात हो गई हो बात का दीदी हम बच्चे हैं ना इसलिए उन्होंने चिट्ठी फाल तो फेंक दी होगी अगर मसीता मिल जाता मसीता वो कौन बदमाश है वो बदमाश नहीं तो फिर कौन है क्या काम करता है ये नहीं करता दादा तो यही काम करते थे फिर उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी हो सकता है भैया कभी कभी ऐसे आदमी बहुत काम आते जब भी तू कहा था घसी तो दादा ने दिल्ली जाकर मसीता से मिल लेना वो तुम्हें पंडित जी से मिलवा दे तो फिर पहले क्यों नहीं बताया मैं समझा तुम मिलवा दो रहता कहा है मसीता दरिया घर में दरिया घर तो यही है सचमुच जेबे काटता है हाँ उसकी शक्ल कैसी है मोटा है या दुबला मालूम नहीं मैंने उसे नहीं देखा मसीदा का नाम तो सुना है तो फिर जा ढूंढा उसे नहीं पंडित जी का मिलना मुश्किल है हाँ दीदी चलो भाई चलो। मैं लच्छू गोप रतन दरियागंज और फतीपुरी में ढूंढते मिट्टू कुंदन शंकर और अब्दुल जामा मस्जिद की तरफ बाबू जी आप बता सकते हैं इस तरफ कोई मसीता रहता है ये क्या बता ओ मारा क्या अब मिल जाएगा मसीता कैसे ऐसे हाँ मेरे साथ मेरे पास दो सौ रुपए है दो सौ सेठ ने दिए हैं डाकखाने में जमा कराने के लिए अबे सेठ के पैसे पैक कर रिया है मेरे पास चालीस रुपए अपने हैं तीन पत्ती खेल के जीता है एक के वालों से जरा होशियार है ना जेब से जा जा मसीता जैसा पॉकेट मार भी मेरी जेब के पास फटक नहीं सकता अरे आहिस्ता बोल कहीं मसीता ने सुन लिया सफाया हो जाएगा अरे मसीता तो क्या मसीता का बाप भी कुछ नहीं कर सकता तुम नहीं जानते मसीता दिल्ली का सबसे बड़ा पॉकेट मार अब जा बजा छप्पन मसीता में जेब में पड़े अरे यार अभी तक तो एक भी मसीता नहीं मिला मेरा बापू जिस जेल में था उसकी दीवार इतनी ही ऊंची थी ये दीवार बीच में ना होती तो मैं अंदर जाकर देखता हरी राम जी मुझे अफसोस है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती तुम्हारा बेटा तुम्हारे शहर से लापता है लापता अपना घर छोड़ के कहा चला गया होगा आपने कोशिश नहीं की होगी कोशिश तो बहुत की हरी राम किधर मेरे बेटे ने मुंह कर लिया न जाने किस किस ने उसको दसकारा होगा ये क्या दीदी सिर्फ दो रोटियां हाँ आठ की जगह छह हुई छह की चार और अब चार की दो हाँ रतन का काम जल्दी न किया तो दो भी न मिले क्या मतलब भूखा मारो क्या करो धंधा जो बनकर रखा है तुम लोगों ने जल्दी से रतन का काम बनाओ फिर कमाने जाओ पेट भर के खाओ जो बात है तो कल से हम काम जाएंगे और कहीं नहीं मैं भी जाऊंगा मैं भी मैं भी मैं भी ये पेट और दो रोटियाँ भूखे पेट उनका रतन का काम नहीं होगा बेहती कर दे हमारा क्यों जाता है हमें भी तो तुम्हारे ही जितना खाना मिलता है तुम्हारा क्या है पेट तो देखो तुम्हें एक रोटी ऐसी चाहे साल भर रह लो हाँ और तुम क्या हो तो साल भर की रोटियाँ एक ही दिन में खा जाओ कमाई चाहे उतनी ही करो कुछ भी हो दीदी हमसे ये काम नहीं होता पंडित जी से मिलना कोई खेल नहीं है तो पहले क्यों रतन का हाथ पकड़ा था हमने कब पकड़ा था इसी ने कहा था पंडित जी से मिलना कोई बड़ी बात नहीं देखो भैया हम जब इकट्ठे रहने लगे थे तो एक दूसरे की मदद का वचन लिया था हाँ पर जब रतन हमने कहा था जाने कहा ऐसी टपक पड़ा मुसीबत बन गया हमसे कुछ भी हो अब तो उसे जबान दी है जबान ये नहीं थी की उसके बापू को बचाए आप चाहे भूखे मर जाए हाँ मैं पूछता हूँ रतन हमारा कौन होता है कौन होता है चाचा कलर का लड़का है मामू का लड़का है हाँ और हम कुछ नहीं तुम कुछ होते तो रोना ही किस बात का था तुम कुछ भी कहो दीदी हमसे ये काम नहीं होता शर्म करो तुम मरो यही प्लान छोड़ दिए कितनी दबे पंडित जी से मिलते मिलते रह गए क्या पता एक हर बार और कोशिश करने ऐसी मिली जाए हमसे अब और कोशिश नहीं होती अच्छा तुम चूड़िया पहन के घर में बैठो मैं जाती हूँ मैं रतन को पंडित जी ऐसी मिलवाऊंगी चल रतन रतन कहा है मालिक तेरे जहामी कितने बड़े जहां किसके 
द्वार जाऊ दुख में किसे भुलाऊ सब कर गए किनारा कोई नहीं हमारा मालिक तेरे देव कागज वायदा करती है जब तक तुझे पंडित जी से नहीं मिलवा देंगे काम पर नहीं जाएंगे नहीं मैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे भगवान के लिए जल्दी छुट्टी दे दीजिए हाँ भाई अभी तो टाके भी ठीक नहीं हुए जब तक ये टाके खुलेंगी मेरे दिल के बक्शे उधर जाएंगे डॉक्टर साहब आप ही ने तो कहा था कि वो ड्राइवर पुलिस के कब्जे से भाग गया है अगर वो दिल्ली पहुंच गया डॉक्टर साहब तो उस मासूम बच्चे को जान से मार डालेगा मुझे जल्दी छुट्टी दे दीजिए डॉक्टर साहब रत्नू मेरे बिना पंडित जी को नहीं मिल सकता डॉक्टर साहब अच्छा तो तुम लोग फटते नहीं हो भागो यहाँ से निकल जाओ जाने दो ना साहब पंडित जी ने हमें कभी नहीं देखा इसका मतलब है हमने पंडित जी को कभी नहीं देखा जाने दो साहब काम पड़ता हूँ पंडित जी से बड़ा जरूरी काम मैं कहता हूँ छोड़ दो रास्ता चलो निकलो साहब क्या है 
जी यहाँ कोई आठ दस साल का बच्चा पंडित जी से मिलने तो नहीं आया था हाँ आया था कुछ लौंडो के साथ नाक में दम कर रखा उसने हमारा तो क्या वो पंडित जी से मिली है अजी राम राम कीजिए राम राम अरे तुम लोग फिर आ गए कहा जा रहे हो सीधे अंदर ही जा रहे श्रीमान जी अभी आ जाएंगे मैं कहता हूँ निकल जाओ शैतान कहीं से चलो चलो निकलो चलो रत्नु रत्नु मेरा बेटा तू कहा था मैं तुझे इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ तू यहाँ क्या कर रहा है चाचा पंडित जी ऐसी मिलना है और ये लोग कौन है ये सब मेरे दोस्त है चाचा मुझे हरदम अपने साथ रखते हैं और पंडित जी ऐसी मिलने की तरकी भी सोचते हैं अच्छा हमारे मास्टर बन जा चाचा और अंदर ले चलो फटाफट पंडित जी ऐसी मिल ले बेकार की बातें मत करो अगर इस वक्त हम लोग अंदर चले भी गए तो पंडित जी मिलेंगे थोड़ा ही और फिर इतने गंदे कपड़ों में मिलेगा पंडित जी को छी 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 नहीं चल पहले मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिला दूं और फिर कल उनके कचहरी पे चल के तुझे मिला देंगे हम भी चलेंगे इसके साथ मैं भी चलूंगा मैं भी मैं भी तुम लोग अजीब बेवकूफ आदमी हो अरे भाई इसे कपड़े दिलाकर तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा और जब तक तुम लोग इसकी मिठाई खाओ हमको मिठाई विठाई कुछ नहीं चाहिए मिठाई नहीं चाहिए अरे तो खफा क्यूँ होते हो ये लो दस ले लो नहीं यह तो रहा नहीं अरे भाई तो बीस ले लो मेरा भतीजा मिला है हा? तुम लोग सब खुशियां मनाओ ये ले लो लाओ <laughs> चल बेटा रत्नु चलो ले बेटा ये खा ले ये थोड़ा सा खा ले अरे देखता नहीं कैसी शक्ल निकल आई है मालूम होता हफ्ते भर से खाना नहीं खाया है अरे ये अंग्रेजी मिठाई है खा ले अरे खा लेना वाह चाचा पंडित जी तो अभी तक नहीं मिले अगर तुम भी न मिलते तो बापू का क्या होता अरे मेरे होते हुए तू क्यों घबराता है होगा वही जो होना चाहिए आ, वो गवाही के कागज तेरे पास है ना वो मुझे दे दे मैं सब ठीक कर दूंगा ला कौन सा कागज चाचा वही जो घसीटा दादा ने दिया था हाँ हाँ वही वो तो भोला के पास है चाचा भोला के पास <laughs> अरे तो क्या हुआ फिर कभी ले लेंगे आज चल तुझे दिल्ली की सैर कराऊ लाल किला जमुना का पुल कुतुब मीनार सब दिखाऊंगा चल तू भी क्या याद करेगा चाचा को भी आगे आगे देखता जा बेटी रास्ते में भूल भूल ही आएगा वो भी तुझे दिखाऊंगा हाँ बेटा हाँ अभी देखता जा तू तो कहा जाने वाला है कहा चाचा रत्नु रत्नु देख बेटा देख वो कुतुब मीनार रिक्शा पंक्चर हो गया भाई देखा बेटा कितना ऊंचा है चाचा इसके ऊपर जाएंगे हाँ बेटा एकदम यार मसीदे दाल में कुछ काला जरूर है दादा से लोगों का क्या ताल्लुक है देख बेटा यहां से दिल्ली कितनी छोटी नजर आती है दादा मुझे देखने से तो टक्कर आते हैं <laughs> बेटा आंखें बंद कर ले फिर कुछ नहीं होगा बंद कर ले हाँ बेटा हाँ चलते हैं पहले ये तो देख तो ले तुझे बात मालूम है इसके ऊपर से रेल गुजरती है ऊपर से हाँ और नीचे दरिया बेटा देख देख दरिया देख ऊंचा होके देख 
महत अच्छा दिखेगा बेटा बेटे यहाँ से देख इधर चांदी जैसा पानी चमक रहा है हाँ क्या कर रहा है बे? पी रहा हूँ सिगरेट पी रहा हूँ सिगरेट का बच्चा चार घंटे से मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू एक हाथ रश हम भी दिल्ली का पहलवान है गसप हो गया क्या हुआ रतन के चाचा रतन दरिया में डूब गया डूब गया हाँ क्या बताऊ मेरा एक ही तो भतीजा था अब भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा अब रतन के बाप का क्या होगा फांसी हो जाएगी बेचारे को वो तो छूट जाएगा मगर जब रतन को नहीं पाएगा तो क्या हालत होगी उसकी मगर वो छूटेगा कैसे उस गवाही के कागज से जो रतन ने तुम्हें दिया है मुझे दे दो वो लेके तो हम खुद जाने वाले थे पंडित जी के पास कैसी बातें करते हो पंडित जी से मिलना कोई आसान काम है और फिर वो कागज जरा सा इधर से उधर हो गया तो मेरे भैया को फांसी लग जाएगी लो मुझे दे दो वो कागज अंदर पड़ा रतन की पोटली में आप ही जाके ले लो चाचा अब मैं तो हिम्मत ही नहीं रही अच्छा रतन बापू जरूर छूट जाएगा भगवान हमारी जरूर मदद करेगा क्यों मुझ पर जुलम करो मने भी कहीं भी मरा मेरा रतना मन नहीं मिला है कि मुझसे एक पल भी नहीं जिया पाव पड़ गया पंडित जी मेरे बापू को चुरा लो उसने बोला राम का खून नहीं क्या उसकी गवाही का कागज मेरे पास तुम मिल जाओ तो मैं तुम्हें दिखा दू
जागू अकेला मुझे यू तड़पता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता माता ओ माता जो तू आज होती मुझे यू बिलकता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता माता ओ माता माता ओ माता पानी मिलाए के हम एक एक ईद खड़ी किए रहा एक कई रात में सब चलकर रात अगर वो बकवास हमें मिल जाए वो था कौन भैया जी कुछ बताओगे भी वही शैतान जिसको तुम लोग ने कल रात को मारा रहा कौन मुकदमा हम उसके आग लगाते देखा रहा हमको देख के वो ससुर भाग जाएगा अगर हम पकड़ पाते तो अपने खून से आग बुझाते हम्म, ये बात है ये सब रतन को मारने की तरकीब थी मैं बताऊं, इस बात की रतन का बापू नहीं वो मुकंदा का बच्चा है वो कैसे पहले रतन को जमुना में ढकेल दिया फिर गवाही का कागज लेने आया और अब आग लगा के सबको खत्म करना चाहते वाह बेटा वाह आज पहली बार फिर अक्कल की बात कही है तूने आखिर है ना शागरत मेरा अरे जा <laughs> अरे तू लोग सब उस्ताद हो हमार तबेला आग से बचाए के हमार अखेन खोल दियो अब यहाँ से निकालोगे तो नहीं अरे तू ही लोगन की निकालो तू लोगन तो हमार बचुआ हो तू लोगन जवान बन जा अपनी अपनी बहू बैठी ले आवा फिर तू हाथ बच्चा हो पोता हो पर तुम्हें क्या मिलेगा भैया जी हम तो अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाएंगे तो बोले <laughs> अरे अरे ये कहा रोबत है मतलब हुआ बचुआ सब ठीक हो जाएगा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ना मसी का मिला ना पंडित जी अगर ये कागज पंडित जी तक पहुंच जाता तो मेरा बापू बच सकता था ये काम मुश्किल था रहा पंडित जी से कली मिल लियो कल रामलीला के मैदान में 
भारी सम्मेलन हो पंडित जी भाषा करिए वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अब तेरा बापू जरूर बच जाएगा अब मत रो बतवा कल हम तो हाथ साथ चला अब पंडित जी से हम तो आए मिला मसीतु? ओ मसीतु। अरे चाचा तुम कहा क्या हुआ चाचा तब हाथ पर तोड़े बैठो अरे क्या बताओ मसीतु मसीतु मुझे याद होगा कि चांदनी रात में अपन ने एक आदमी की मसान में जेब काटी थी हाँ अरे उस बेचारे पे बेफजूल कतल का इल्जाम लगाया गया उसका कोई नहीं एक इतना बड़ा लड़का है उसे साथ लेकर मैं पंडित जी के पास फरियाद करने जा रहा था कि अमर चाचा के उस लड़के का नाम रतन तो नहीं हाँ हाँ अरे वो तो यहाँ मारा मारा फिर दिया और एक आदमी सर पर पट्टी बांधे उसे मारने पर तुल लिया अरे वो गंदा है मैं तो जानू असली कातिल वही है अरे रतन कहा है चल उसे बताए बेटा चलो चाचा चलो परेशान किया जाएगा हालांकि कसूर उस देहाती का है जिसे सड़क पर चलने का डब नहीं आता लट लेकर अंदर नहीं जा सकते लट कहा तय था हमलदार लट के बगैर तो हम भगवान क्या भी नहीं जाओ बाहर चले जाओ महानंदा क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं नहीं नहीं हम जौनपुर के ठाकुर है सरकार हमारे यहाँ बहुत भारी तबेला हो बहुत सी भैसन हो ये सब लड़कन सरकार हमारे तबेला में रहते हैं क्या ये दुरुस्त है सत्रह सितंबर की रात को तुम्हारे बाड़े में आग लगी थी आग ऐसी आग लगी सरकार कि लंका में भी नहीं लगी 
ये बदमाश ने आग लगाई नहीं सरकार जो पूछते हैं उसका जवाब दो जो कुछ नहीं पूछे हुजूर माई बाप वो का हम का करी आग लगने के बाद तुमने मुलजिम मुकुंदा को भागते देखा हाँ सरकार अगर हम ओके पकड़ पाते तो उकरा थ्रू से आग बुझाते हुजूर आनक मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछता तुम जा सकते हो मानंदा हम अदालत से दरखास्त कर रही हुजूर अगर ये बदमाश के फांसी दे हो तो ठीक हो सरकार नहीं तो एक दो मिनट के लिए हमारे तंगे बार भेज दा तो आप उस वक्त शमशान में क्या कर रहे थे मैं वहां रहता था शमशान में रहने का मतलब मतबल ये वकील साहब के मरने के बाद हर एक आदमी वहीं पहुंचता है हम पहले ही जा बैठे शाह मैं पूछ सकता हूँ आपका धंधा क्या है है नहीं वकील साहब था ये पैक लिख लिया जाए योर ऑनर फाजिल वकील सफाई के दो खास गवाह हैं और दोनों चोर उठाई गिरे जिनका समाज की निगाह में कोई मरतबा नहीं मैं अदालत और फाजिल मेम्बरा ने जूरी से ये पूछना चाहता हूँ क्या आप ऐसे गवाहों के बयान पर यकीन करेंगे मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या हर इंसान की जिंदगी में कोई खास वाकियात के आ जाने से ये मुमकिन नहीं कि वो समाज का एक अच्छा फर्क बन जाए घसीटा की काया पलट देने वाला ये मासूम लड़का था न सिर्फ इसने एक आदि चोर और मुजरिम को अच्छा शहरी बना दिया बल्कि अपनी मिसाल से इन भटके बच्चों में भी जागृति पैदा कर दी ये सलमनाक कहानी का असली हीरो है ऑनर अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अपना फैसला शादी करते हुए घसीटा और मसीता की नाम नहीं चोरी का ख्याल दिल में न लाइए ऑर्डर ऑर्डर अदालत चोरी की राय से सफा करते हुए हरी राम को बनी और मुकद लाल पर कथ के जुर्म में मुकदमा चलाने का हुक्म देती है हमारे ताज है 